Assessore, una bella giornata con i ragazzi della consulta provinciale degli studenti per mettere mano insomma, alle situazioni di degrado. Ma è una giornata di sensibilizzazione organizzata dalla consulta provinciale, dal presidente Andrea Guazzoni che mi ha proposto questa iniziativa che io ho accolto con entusiasmo perché è importantissimo sensibilizzare i ragazzi. Come assessorato all'ambiente abbiamo fatto con le scuole diverse attività sia all'Istituto Colombo sia al liceo Cassini e quindi questa è un po' la conclusione di questa attività in occasione della giornata dell'ambiente che è il 5 giugno, quindi eh, è importante sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni a, consuma, a, a consumare meno e a produrre meno rifiuti. Ma è vero che i ragazzi più giovani sono più educati di noi adulti appunto nei temi dell'ambiente? Diciamo che hanno una sensibilità diversa ed è importante che siano loro i promotori all'interno delle famiglie. I più virtuosi sono i bimbi piccoli, quando io vado nelle scuole elementari sono bravissimi e quindi educare loro per poi educare le famiglie e sensibilizzare tutte le intere famiglie. Com'è la situazione a Sanremo, soprattutto per quanto riguarda la differenziata? A che livello siamo? Allora, siamo a dei livelli abbastanza stabili e dobbiamo raggiungere invece il 65%. Eh, io cerco di monitorare molto il territorio, sono, faccio se, spesso sopralluoghi anche per rendermi conto del, di com'è la città. Collaboriamo e lavoriamo in sinergia con Amai Energia. Certo che l'attività preventiva e di sensibilizzazione è fondamentale e poi certo che ci sono anche attività per colpire chi non compie la raccolta differenziata e queste vengono fatte con i ranger e col corpo di polizia municipale. Un esempio è Via Roma, eh, c'è stata una grande trasformazione sulla raccolta in Via Roma e io devo ringraziare sia delle norme lavoro a Mai Energia, sia i ranger e la polizia municipale per il lavoro di monitoraggio che stanno facendo. Ecco, in proposito ci sono le città limitrofe tipo Ventimiglia e Taggia che stanno modificando il sistema di raccolta. C'è la possibilità in futuro che cambi anche a Sanremo, ovvero che sparisca il porta a porta con eventuali ecoisole? Allora, noi abbiamo su Sanremo otto sistemi di raccolta differenti perché abbiamo già delle ecoisole, abbiamo i cocentri, abbiamo il porta a porta, abbiamo un po' di tutto. Abbiamo a Mai Energia ha vinto un bando del PNRR, ci saranno, su Sanremo ci sono 600 mila euro stanziati, più ci dovrà essere un altro grosso investimento e quindi c'è un piano che è già stato presentato quando appunto eh, abbiamo partecipato a questo bando PNRR e in tante parti delle città verranno posizionate le ecoisole soprattutto nelle zone più critiche. I più giovani al servizio dell'ambiente, un'altra dimostrazione che chi è in età diciamo, scolare è molto sensibile all'argomento. Sì, abbiamo qua 250 ragazzi circa provenienti da tutta la provincia e la giornata di oggi nasce proprio dal desiderio di eh, fare qualcosa di concreto e di utile alla città. Eh, quindi i ragazzi si sono riuniti qua oggi per lasciare il segno e per dimostrare ancora una volta che questa generazione c'è e vuole cambiare rotta. Quindi io sono sicuro che questa mattina potrà essere una mattina di ispirazione e soprattutto una mattina che possa coinvolgere il resto della cittadinanza in questa azione così concreta e così utile. È vero che siete voi a spiegare a noi come si fa la raccolta differenziata? C'è molta sensibilità, è bello, e soprattutto perché i nostri ragazzi sono consapevoli che l'emergenza climatica ambientale, l'emergenza che riguarda i rifiuti, è forse la prima emergenza da affrontare nel nostro paese ma nel mondo intero. E parlavamo spesso sia con l'assessore che con gli altri rappresentanti in consulta che i mozziconi lasciati per terra in Italia sono 13 miliardi, quindi pensate quanto eh, un nostro piccolo gesto fatto con superficialità possa essere determinante per le sorti del nostro piano.
pianeta. Dietro di te si stanno consegnando i guanti, cosa fate in, nello specifico questa mattina? Ci saranno cinque squadre, partiranno e ognuno, ogni squadra avrà una zona a, della città assegnata, e dal porto da, al um, lungomare Italo Calvino raccoglieranno rifiuti e mozziconi. E alla fine della mattinata verrà consegnato un premio a tutte le scuole partecipanti in segno di gratitudine per quello che hanno deciso di fare con noi e eh, un premio speciale per chi eh, raccoglierà più rifiuti durante la mattinata.